За сайн бяцхан хөвгүүдээ та нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргээ. Өнөөдрийн үндэсний бичгийг хийчихэлэр бид үе лүгийн үе лүгийг ажиглан хувьдлыг тайлбарлах хэрэгтэй үзнэ. За хөвгүүд та бүхэн сурах гэж бэлдээд өнөөдрийнхээ хийчихлийг хамтдаа хийцгээ. За гэрийн даалгавар зөв эхлэл ихийг уншаад асуулт нь тариулж цагаар төсөх нөхцөлтэй үгийг төвөрлөн бичих даалгавар өгсөн байгаа. За тэгэхээр үндэсний бичгийн хичээл маань унших даалгавар тогтмол хийж үгсийг нүдэн тогтох шаардлагатай байдаг учраас багш нос энэ хийх уншиж үгүй за та бүхэн өөрийнхөө гэрийн даалгавар хийхдээ хэр зэрэг дөө зөв онцтой уншсан хэсгээ тулган хараарай за хийх унши за зөв эхлэл тий хүү нэг л өдөр мөөх болох хүү авда хөтлүүлээд 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 хөвжин бүжгийн сургуулийн гэрэлт босгыг алхжээ. За багш нь үе лүгүүдийг тодруулсан байгаа. Үе лүгүүхэд бүтцийг бас анзаарч гараа. Тэр өдрийн наран тэнгэрт бус хүүгийн цээж нь мандав. Энэ хүү бол хөвжмийн гармгай зохиолч, ардын бэлгэзүүч, алдарт дууч, бервагийн отхон хүү байлаа. Хонгор нутаг минь авиас бэлэгтнээр үл тасрна. Цээжэндээ нартай хөвгөн төгөлдөр хуурч мэрэгжлийг төгсө эзэм шив. Хө цаашд за чи наг ши да буюу цаашд сурч хөвжмийн зохиолч болгосон гэж мөрөөдөх болов. Тиймээ түүний мөрөөдөл биелжээ. Тэр бээр тэр бээр гэдэг маань тэрэр гэсэн утгатай. Абу ийн яан аавыха 85 насан дээрээ хүртсэн төрийн шагналыг 45 насанда хүртжээ. Зөв ихэлсэн, зөв бодсон, зөв мөрөөдсөн амьдрал зөв бол юу? Зөв амьдрах хэрэг энэ буюу за ийм сайхан утгыг таад уншиж ойлгож асуултандаа зөв хариулсан баха. За тэгэхээр энэ хэс бүгдээрээ цагаар төсгөлтэй үгийг түүж нөхцлийн нутгыг амзаг ажиглах хэрэгтэй. За ямар ямар нөхцөлтэй үг байна уу унши? Алх хуужээ, алхжээ. За багш нь үгийн язгуурыг өнгөөр дэмжигэлсэн байгаа. Тэгэхээр цагийнхаа нөхцлийн утгыг маш сайн гараарай ихийнхаа хам сэдвийн хүрээнд цагаар төсөх нөхцлийн утгыг бас гаргаж ирэх хэрэгтэй. За мандо ба мандав. За энэ үсгийн дусал тавигдаг байгааг бас энэ дэр анхаараараа ягаад гэвэл энэ үсэг маань үгийн дунд дэвсгэрлэн орж байна гэсэн. За байлаа, байлаа. Тасрна, эзэм шив, болов, биелжээ, хүртжээ бол юу? За өмнө хичээлээр бид холбох хэшгийн дүрм үдсэн. За мөн цагаар төгсөх нөхцлийг зөв хойлгох тухай хичээл үдсэн учраас бол юу гэдэг үг маань холбох хэшгийн дүрмээр гэдэг чиргэлсэн нэг үг байгааг дараах жишээнээс анзаарч хараарай хөвтүүдээ. За тэгэхээр эдгээр багш шахан сайны үнсэн нөхцлүүдэд ямар ямар утга байна вэ гэдгийг ота хамтдаа гаргая. За энэ бол одоо цагийн утга гарч байгаа. За ямар нөхцлөөр илэрч байна вэ гэдгийг хүүхдүүд та бүхэн ихээсээ хараад ойлгоцсон байгаа. За дараа нь ирээдүй цагийн утга За өнгөрсөн цаг явтга гарч байна. За тэгвэл одоо цаг ирээдүй цаг өнгөрсөн цагаас аль цаг нь утга ялгаж байна вэ гэдгийг бас анзаарч харах хэрэгтэй. Өнгөрсөн цаг маань 3 янзын утга ялгадаг. За тэгэхээр утга ялгаж байгаа үгийн жишээн дээрээс нь сайтар ойлгоорой. За үгээ бас тэмдэглээд аваарай нөхцлөө. За баа нөхцөл бол саяхан мэдэгдэж өнгөрсөн цаг явтгатай байна. За чай буюу чай нөхцөл мэдгдэг өнгөрсөн цагийн явтгыг илэрхийлж байна. За лаалэ нөхцөл бол мэдгдэж өнгөрсөн цагийн явтгыг тус тус илэрхийлж байна. Тэгэхээр нөхцлийн утгыг мэдсэн дээр зохио найруулж бичих зөв ярихад чухал үүрэгтэй маа гэдгийг эндээс хөвгөд таахан дүгнэлт хийж байгаа. За тэгэхээр одоо цаг ирээдүй цаг хоёрын Монгол бичгийн хэмжлэг бол сүүл орхиц. Гэсэн нэг хэлбэрээр бичигдээд утга ялгадаг байх нэ гэдгийг сайн гараарай. За сайны гэрийн даалгавар төгсөн ихэд өөр ямар ямар үе лүг байсан бэ гэдгийг одоо бүгдээрээ төвөрлөе яри. За эргээд гэрийн даалгавар ха их рүү ороорой. 
За ихээс өөр ямар ямар үйл өгсөн бэ гэдгийг бүгд дээр ажиглаад хараад утгыг нь анхаарч за үйл өгөх хувьлыг нь тайлбарлая. За хамгийн ихний үйл өгвөл хөтлөөд гэсэн байгаа. За хөтлөөд гэдэг үгийн язгуур хөтөл. За гэвүлгчэр төгсөв. За энэ бусдаар үйлдвэрлэх үеийн гүүл нөхцөл залгасан байна. За мөн урчлал олохын гээд нөхцөлийг залгасан байна. За тэгэхээр бидний өмнөх хичээл дээр үтснээр гэвүлгчэр төгсөв нь гээ нөхцөлөөр эхэлсэн. Гээ өсгөр эхэлсэн нөхцөл залгаж байгаа учраас энэ гэдэс жиргэлсэн байна гэдгийг энэ жишээнээс бас ажиглаарай хөтөдөө. За хөтөл гэдэг язгуур дээр гээд нөхцөл залгадаа мөн гэдэс жиргэлсэн байна. За өөр ямар ямар үйлөг байна вэ гэдгийг хүүхдүүд авах нь ном дээр тэмдэглэж явж болно харан дагаар. За дараагийн үйлөг мөрөөд гэсэн үг байгаа. За мөрөөд гэдэг үгийнхаа бас үгийн язгуурыг чээжлэх. За тэгээд гол багшийнхаа дүрмийг мэдэх гэдэг маань Монгол бичгээр зөв бичих. Хамгийн суур үндэс болдог учраас дүрмийг зөв хэрэглэх хэрэгтэй, дүрмээ масса ойлгох хэрэгтэй. За энэ тухай бид өмнөх хичээл дээр үтсэн байгаа. За мөрөөд гэдэг үн дээр хүү нөхцөл залгадаа. За хий өсөг бидний өмнөх хичээл дээр үтсэн. Эс хувьлгагч өсөг учраас энд гэдэс жиргэлээгүй байсан байна. За дараагийн жишээ хүртэг гэсэн хүртсэн. За үгийнхаа төгсгэлийг анхаарна. Эхшгээр төгсөг учраас бид шууд залгасан байна. За эхэлсэн гэдэг үг их. За лээ давхар залгалаа. Мөн эхшгээр төгсөг учраас шууд залгасан байна гэдэг жишээнээс ажиглаарай. За бодсон гэдэг үг я зур мөн бодоо гэсэн. Эхшгээр төгссөн байна. За тийм учраас сан нөхцөлийг шууд залгасан байна. За мөрөөд гэдэг үг дээр мөн ихсэн нөхцөл залгалаа. За холбох шигийн дүрмээр энд гэдэс жиргэлсэн. За мөрөөд гэдэг үг маань гэвэлгчэр төгссөн байна. За ихсэн гэдэг нөхцөл маань гэвсгэр ихэлсэн байгаа учраас холбох шигийн дүрмсоор гэдэс жиргэлсэн байна. За дараагийн үг амьдрах. За үгийн язгуур ами дуура. За төгсгөлийг нь анхаараараа хөтөдөө. За ихшгээр төгссөн байгаа учраас залгуурыг шууд залгах мэдсэн байна. За сан сайн нөхцөлийг бид 8 гар ингэдэ ороод үзэх боловч хүүхдүүд та бүхэн өнгөрсөн цагийн хараа нөхцөлтэй хүүхдүүд маш их эндүрдэг учраас энэ бол өнгөрсөн цагаар тодтой олбох нөхцөл юм шүү гэдгийг багш нь тайлбарлах гэж энэ жишээг сонгоо авсан юм аа. За дараагийнх нь мөн ирээдүйн цагаар тодтой олбох хэн нөхцөл. За мөн ир юм үгээр нь ялган бичдгээ. За бүгд дээр өмнөх хичээлээ сэргэн саний за холбог ихшгийнхаа дүрмийг бүгд дээр дэвтэртэй тулгуур хичээлээр хичээрэ. За ямар үгийнхаа төгсгөлийг анхаарна. За ямар үгээр эхэлсэн нөхцөл залгуул гэдэс жиргэлд вэ гэдэг дүрмээ санаад тулгуур бичиглэлээр дэвтэртэй бичээ. За дүрмээхаа тулгуур бичиглэл хийсэн бол багшийнхаа хийсэн тулгуур төхөтэй тулгаарай. За б д р с н г л буюу бадарсан гал гэдэг юм аа. Хөвлөгч үсэн. За игаан болор эсхи ишгүй дагавар За эдгээр дагварыг залах гэд бид гэдэс жиргэлдгээ гэж өмнөх хичээл дээр үтсэн шүү дээ. За харин жиж бусад тот буюу бусдаар үлдвэл хэвийн га гэ залгуурыг бол шуу залгам бичдгээ гэдгийг бид өмнөх хичээл дээр үтсэ. За одоо бүгд дээрээ Кириллес үндэсний бичгээр хөрүүлээд за үйл үгийг бүтцээр нь задлах бадлаг ажил хий. За тэгэхээр эхлээд өгсөн дөрвөн мөртийг масса уншиж утгыг нойлгоно. За дараа нь Монгол бичигт хөрүүлэхэд анхаарах зөвлөдийг багш нь тайлбарлая. За нэгдүгээрт эр юм уугаа массаа таних хэвээр за хүүхдүүдийн хувьд эр юм уугийн гэ өсгийг амдуурч бичдэг тохиолдол маш их байдаг учраас тухайн үгээ нь эр үгүй юм уугүй гэдгийг нь сайтар анхаарна. За хоёрдугаарт за бид өмнөний өмнөх хичээлүүд дээр үгийн язгуур үндсэн тухай үтсэн. Тэгэхээр үгийн язгуур үзэг зөв бичих бол хамгийн чухал чадварын нэг. За тэгэхээр тухай үгний язгуур ихшгээр төгссөн байх уу, гэвэлгчэр төгссөн байх уу гэдгээ сайн санаарай. За дараагийн нэг чухал зүйл бол нэр ба үйлийн нөхцөлийг таних. За нэрийн нөхцөлийг бид зурд гарангтай үтсэн. Тө тэ ялгал хамаа тулах нөхцөлийг тухай үгэнд хэрхэн зөв залгах вэ? За ерөнхийн нэг зүй тогтлол байдаг тийм ээ. Нэр үгийн хувьд л дээр 
их шиг төгсгөлтэй бол гийгүүлэгч толгойтой нөхцөл залгадаг. А гийгүүлэгч төгсгөлтэй бол их шиг толгойтой их нөхцөл залгадаг гэдэг үндсэн зөв тогтлоо бас санаарай. За үйлийн нөхцөлийг таних нь өнөөдрийн энэ 7 дугаар ангийн хичээлийн одоо гол чадвар байгаа учраас ялангуяа ямар ямар нөхцөл залгаж байна вэ гэдгийг сайн санах шаардлагатай. За дараа нь дагварыг бас зөв залган бичгээ санаарай. За хамгийн чухал зүйл бол дөрс ялган бичих ямар ямар үг байдаг вэ? Энэ үг маань дөрс ялгас үг мөнөө бүш үү гэдгийг сайтар анхаарах шаардлагатай. За тухайлбал за эндээс багш нь хоёр үгийг сонгож авсан байгаа. За тэгвэл эрдэм сур гэдгийг сур асууж сургаагаас сураас ямар ялгаатай байдгүй. За энийг бас сайн санаж хөрүүлгээ хийн. За энэ тус хөргөх. За нар тусах тус бүр гэдгээс бас ямар ялгаа байх вэ гэдгийг бас санаж ихээ хөрүүлэрэй. За ихээ дэвтэртэй хөрүүлж учир өгтөө дээ. Эрдэм сурч шударгаар зүтгэж олондоо тус үйлдэм үе. Дэлхий дахины хүн тэг шадал сайн болтгой хэмээн хүсэн үе. Гагцхүү аривлан хичээвэс ариун цэвэр болон чадмаа үе. Гагцхүү уучлан инэрвэс агуу их буян зөгцөлмөө үе. За тэгэхээр ялангуяа сүүлийн төгсгөлийн үйл хүнүүд бол бигэд бүгд өмнөх хичээл дээр үтсэн цагаар төгсгөлт нөхцөл байгаа учраас зөв бичээрээ өгтөө дээ. За болтгоо гэдэг үгний тугай нөхцөл бол бичлэг дуудлал нь тохирох учраас бол гэдэг язгуур дээр нь туугай гэдгийг шууд залгаад өвчнө. За хичээвэс гэдгийг баасу бэсүг вас бэсэг баасу бэсүг гэж бичнэ гэдгийг анхаараарай. За хөрүүлгээ бичрээ. За Монгол өвчгийн чадварын хамгийн нэг чухал зүйл бол Монгол өвчгээс Кирилл өвчг рүү а Кирилл өвчгээс Монгол бичг рүү хөрүүлэх чухал чадварын нэг учраас бид багшийнхаа өгсөн заавар зөвлөмжийн дагуу үндэсний бичгээрээ хөрүүлнэ гэдгийг маш сайн анхаараарай өгтөөдэй. За дэвтэртэй бичрээ. За аврах бичнийг толгой өгтөөдэй. За хамгийн гол нь хөвгтөө та бүхэн үйл өгүүдэй зөв бичих хэвээр. Яг тэгвэл бидний өмнөх хичээлүүдээр үйл үндэс язгуур зөв бичих. За олбох ёсны тухай дүрм үзцээ учраас үйл үгэн дээрээ ялангуяа алдаа гаргааг вэ гэдэг багш нь бас итгэж байна. За бичсэн зүйлүүдээ нь тулган үзье. За эрдэм сурч за багш нь үгийн язгуур за түүн дээр залгуурыг хэрхэн залгасан гэдгийг өнгөөр ялгасан байгаа. За тийм учраас таад гийгүүлэгчөр төгсөн үйл үндэс дээр ямар залгуур залхаар гэдэг чи ярилхгүй байна вэ гэж өмнөх хичээл дээр үзсэн дүрмүүдээ бас тодруулсан үгэн дээр анхаарч аваарай. За эрдэм сурч шударгаар зүтгэж за үгүй язгуур бол зүтгэж гэж ихшгэр төгсөн учраас шууд залгасан байна. За олондоо тус үйлдэм үе. За үйлдэм үе гэдэг үгүй хөвд үгүй язгуур үйлэд дэвсгэр дэвсгэр төгссөн байна. За муу энэ нөхцөл залгасан учраас энд яасан байна хөвдөлөө гэдэс чиргэлсэн байна. За дэлхий дахины хүн тэгш адил сайн болтгой за болтгой гэдэг үгээ хараарай үгээ язгуур бол за тугай нөхцлийг шууд залгам битсэн байна. За хэмээн хүс мөй. За хүс мөй гэдэг үг бас ихшгэр төгсөг учраас залгаврыг шууд залгам битсэн байна. Гагцхүү гагцаахүү гагцхүү арвилан хичээвэс за хоёлаа ихшгэр төгсөг учраас шууд залгасан байна. Ариун цэвэр болж чад мөй чад мөй гагцхүү уучлан инэрвэс агуу их буян зөгцөлмөө зөгцөлмөө За багшийнхаа төрөвний өгсөн чиглүүлгээр энэ ихэд дөрс ялгаан бичих хоёр үгийг багш нь ялгасан байгаа За тэгвэл эрдэм сурахын сурыг сур дэвсгэр дээр төгссөн байна харин асууж сургалах гэдэг үгийг сурраа гэдэг ихшгээр төгссөн байна гэдэг эн жишээн дээр сайн анхаарч чиэжлж аваарай хөтүүдэ. За дараагийн үг маань тус. За тус гэдэг үг бол тус аа гэдэг сүүл агаар төгссөн бол за нар тусхын тусах үйл үг за тус бүр гэсэн утгаар орвол энэ үг маань дэвсгэрж орох нэ гэдгийг эндээс харж аваарай хөтүүдэ. За дараагийн үг 
дасгалыг хамтдаа ажлыг за цагаар төсөх нөхцөлөөр дараа хоёр үгийг хуулгая. За эхний үг маань үйл гэсэн үг байна. За үгийн төгсгөлийг маш сайн гарна гэдэг маань энэ хичээлүүдэн гол зорилго байгаа. За тийм учраас үйл гэдэг үг гээгүлгчэр төгсөв үг байна. За гээгүлгчэр төгсөв үг дээр яга молор гэдэг үгэнд орсон энэ илэр эхэлсэн төгсгөл бол гар гэдэс ч эргэлж байна. За үсгийн хувьд өөрчлөгдөн нь ягаад үхлэр үгийн төгсгөлд орсон дэвсэг маань ууран дэвсэг болж гэцээж эргэлнэ гэдгийг энэ үгэн дээр анхаараа авах хэрэгтэй. За цагаар төгсөх ба жай нөхцөлийг залгаж учраа авах хэрэгтэй. За хүс гэдэг үг маань ихшгээр төгссөн байгаа учраас яаж залгах вэ гэдгийг бас ойлгож авсан баг. За үйлд гэдэг үгийн дэвсгэр дэгийн сүүл за хүс гэдэг үгний э өсгний сүүл хоёр үгийн дунд орсон хэлбэр буюу э өсөг болно гэдгийг анхаараа авах хэрэгтэй. За хувьлах хувьлахсан үгсээ дэвтэртэй бичээд аваарай. За үйлээ дүүнэ үйлд нь за гэдэс ч эргэлсэн байна. За дараагийн үйлээ дүүлээ буюу бас холбогшгийн дүрмээр гэдэс ч эргэлсэн байгааг анхаараарай. За үйлд үйлдчээ гэдэг хоёр үг байв тул шууд залгам бичнэ. Ягаад үйл чич бус тот гэдэг үгэнд орсон. Эс хувьлагч өсгөр төгссөн нөхцөл залгасан учраас шууд залгам битсэн байна. За тэгвэл хүс гэдэг үг бол ихшгэр төгссөн учраас шууд залгам бичнэ. За гэрийн даалгавар тэмдэглэж аваарай. Сурах хүчийн 89-р талын дасгал 32 хоёрыг заврын дагуу хийн за мөн үйл язгуур үндсээ маш сайн нүдлэн тогтоож хэрэглээ болгоно. За өнөөдрийн хичээлээ дахин үзхийг хүсч байвал за зарим зүйлийн зарим бичиж амжаагүй зүйлийн бичгийг хүсвэл бас и контент идэв цэгийн мэн ихсэн хаягаараа орж илүү дэлгэрэнгүүгээр үзэж болно хөтүүдэ. За 6-7 дугаар ангид Монгол бичгийн одоо их суур тавьдаг учраас багш нь зөвлөгөө үгий за нэгдүгээрт хүсэл сонирхол гэдэг зүйл хамгийн чухал зүйл өөрөө л бол одоо үндэсний бичгээрээ бахархах энэ бичгээ сурах юмсан сайн сурах юмсан гэсэн хүсэл ирмэцэл сайн байх хэвээр за мөн тгийн дагуу цэвэр сайхан бичих хэвээр за уншиж ойлгох чадвараа илүү сайн хөгжүүлэх хэрэгтэй за мөн зөв бичих чадварыг хөгжүүлэх хэвээр За хүсэл сонирхол гэдгийг гэдгийг хувьд хэдийгэр бид үндэсний бичгийн чилийг 6-7 дугаар ангаас эхлэх үзэж байгаа боловч хүсэл сонирхол байвал хэдэн ч настай хүүхэд сурч болно гэдгийг жишээнэ. За энэ жилийн Монголын сайхан бичгтэн улсын уралдаан 5 настай бяцхан хүүхэд за мөн 3 дугаар ангийн сурагч Монгол бичгийг маш сайн шимтэн сурж одоо минутанд 100 орчим үг уншиж байгаа талаар цахим мэдээлэлээс хүүхдүүд та бүхэн олж харсан баг. За багш нь ч гэсэн хүүхдүүд та бүхнийг хүсэл ирмэлцэлтэй энэ бичгээн сурах юмсан гэсэн хүсэл тэмүүлэл дүүрэн байгаа гэдэг итгэж байна. За дараагийн нэг чухал зүйл бол цэвэр сайхан бичих. За 6 7 ангид суур их бүх зүйлийн суур тавьдаг гэдгийг багш нь төрүү хэлсэн. Тэгэхээр тгийн дагуу зүв бичнэ. За нуруу маш сайхан тэгш ах хэвээр. За 45 градусын налуу ах хэвээр. За шүдэт үсэг шилбэт үсгийн харьцаа тэнцүү химийн зарчим гэдэг бол хичээнгүй үйлчлэгийн гол зүйл юм аа гэдгийг хичээл зааж байгаа багш нар нь энэ үйлийг сайн хийж хүүхдүүд та бүхэн бас гоё бичиж байгаа хаа гэж бодож байна. За уншиж сурахад бас хэд хэдэн зүйлийг анхаарна хүүхдүүдээ. За хамгийн нэгдүгээрт мэдээж үсэг үеийн сайн нүдлэн тогтоосон хүүхэд уншихад ямар ч төвч хэрэгтэл гардггүй. За түрүү бас багш нь дурдсан эр юм уугаа маш сайн ялгаж таних шаардлагатай. За энэ тохиолдолд хүүхдүүд төвдрөлгүй жиг тур дараа уншиж сурдаг. За мөн үнсэн зүйлийнхаа утгыг ухаарах зүйл бол одоо хүүхдүүд үед хамгийн чухал эзэмшүүл цохох чадвар юм аа. За утгыг ухаарад ойлгоод одоо унших үйлдэл сайн хийсэн хүүхдүүд мэдээж үгүй утгыг ялгаж уран тоодо өргөлтөй эсхийн сайн гаргаж уншиж сурдаг аа. За зөв бичих зүйл дээр мэдээж анхаарах хэвээр зүйл нь 7 дугаар ангид үзэж байгаа хамгийн гол чадвар үгүй язгуур үнцэг нүдлэн тогтоо. Тэгэхээр одоо багшийн үгсэн даалгавар хийгээд явахас гадна тухайн ихэд гарч байгаа үгүйдэг бусад гадаа тэл сурч байгаа нүдлэн тогтоох үйл чухал юм шүү хөтүүдээ. За мэдээж нөхцөл дагавар их зөв залгам бичих. За нэрийн хуулийн тухай бид 6 дугаар ангид үздэг. Тоо т
тий ялгал хамаа тулгуу нөхцөл. За 7 дугаар ингээд үйл үеийн нөхцөл дагуруудыг зөв бичих хичээл орж байгаа учраас ямар дагуурыг ямар үг нь залгах вэ гэдэг энэ өнөөдрийн хичээлүүдээр үзээд байгаа дүрмээ бас хэрэгэл сураарай. За дараагийн нэг чухал зүйл бол уламжлалт болон дүрс ялган битсэн үгийг нүдлэн тогтоож зөв хэрэглээ болгох нь чухал юм аа. Өнөөдрийн хичээлд амжилттай орлоо зөвхөн